Zum Schluss, meine Damen und Herren, die Aussichten. Der nach einem Jahr Amtszeit äh, bereits etwas abgetragene neue Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, probt derweil in Oslo die für den 10. Dezember 2009 vorgegebene Übergabe der Medaille des Friedensnobelpreises, was für ihn eine besondere Herausforderung darstelle, als Obama nach eigenem Grund leider bisher mit Frieden in seiner Amtszeit noch nichts zu tun gehabt habe. Ladies and gentlemen, we do, we hope, we are, we can, we, sorry, why in German? Oh, for the Deutsche Fernsehen, sorry. Meine Damen und Herren, the Nobel Prize of Peace, the Stückpreis für die Nobel ist meine. Aber ich bin ihm nicht wert, weil das sind noch kein Taten von mir. The Preis war schneller als ich. Aber vielleicht, mein Taten, die größten, liegen schon hinter mir, weil ich habe zurückgegeben die Menschen, die Floskeln. Yes, we can. Das ist ein Sprechblasen für den Volk. Das Volk braucht keine Taten, es braucht Träume. Die Preis ehrt mein Traumwelt, weil mein Träumen sich sprechen am kürzesten. Yes, we can. Kürzer war noch nie ein Traum. Ich habe Träume für den Sekundenschlaf. <lacht> die Welt fragt, warum Friedensnobelpreis in dem Moment, wo ich denke, über 40.000 Soldaten mehr zu schicken in den Welt. Aber erst wir brauchen Krieg, dann kommt Frieden. So hat auch Mr. Nobel erfunden, erst die Dynamit und dann die Friedensnobelpreis. Erst muss gehen den Welt in die Luft, dann kommt Frieden. Umgekehrt. Macht keinen Sinn. So. Meine Damen und Herren, Sie werden es gemerkt haben, die politisch Interessierten werden es auch gemerkt haben, bei der eben zu Wort gekommenen Person handelt es sich selbstverständlich nicht um Barack Obama, sondern wie im deutschen Fernsehen und in Deutschland in solchen Fällen üblich um Günther Wallraff.